chtěla bych ukázat několik bylinek na podporu imunity zvířátek a léčení na chlazení, které je teď přes podzim a zimu časté. Máta je super bylinka na nachlazení. Nejčastěji se podává jako čaj. Pokud máte dvě a více napáček, je dobré dát jednu s čajem a druhou s vodou nebo jiný přístup k vodě. Lípa Užívá se na průdušky a proti kašli a také na trávící potíže. Pro potkany je vhodný slabší odvar. Heřmánek Nejenže je úžasný na nachlazení a imunitu, ale také urychlí hojení ran a dezinfikuje kousance či škrábance při vnějším použití. Šípek je bohatý na vitamín C a také velice vhodný na podpory imunity a jako vravence proti nachlazení. Kopřiva. U ní platí to stejné jako u máty. Podává se slabý odvar do jedné napáječky a druhá napáječka voda. Jitrocel se může podávat jako čaj anebo syrup naředěný do napáječky. Echinacea je pro posílení imunitního systému, úžasná také při respiračních problémech. Můžete uvařit slabý odvar, používejte ale opatrně a ne dlouhodobě. Rakitník slouží ke zvýšení imunity, při dávkování se příbalovými pokyny, většinou se používá rozředěný srub do vody nebo jídla. Kustovnice čínská, sušené plody můžete přidávat do krmiva anebo z nich uvařit čaj na posílení organismu. Stačí dvě až tři ložičky sušeného koji přelít litrem vařící vody a ještě tři minuty povařit. Vyvařené plody můžeme klidně sníst. Nejlépe žádnou bylinku nepodávejte dlouhodobě a nejlepší je střídat různé druhy. Nikdy nepodávejte čaj horký. Šípkový čaj. Namožte si šípky čerstvé minimálně 24 hodin dopředu. Pak ohřívejte na 60 až 80 stupňů. Zadělej hrnec s pokličkou, aby neunikly žádné látky ven. Nastav si minutku, minimálně 10 minut a hlídej teplotu vody. V příjemných bublinkách dávej hrnec na chvíli z ohně pryč a po chvíli ho hra, vrať. Nech tak tohoto výčaj ještě louhovat minimálně 20 minut. Nech ho vychladnout a pak steď a přidělit do nabáječek. 